हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2021 का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वही डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम उस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है वहाँ जा के चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा सो so, आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2021 का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर टू मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन द टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन सो यहाँ पर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्वेंट्स फॉर नॉन एक्वस टाइप्रेशन सो जो नॉन एक्वस टाइप्रेशन होती हैं इनके अंदर जो सॉलवेंट यूज़ होते हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखने हैं नेक्स्ट इज नेम द टाइप्स ऑफ एरर्स तो जो अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं नेक्स्ट इज मैंशन एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन सो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं तो उनके एटलीस्ट दो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखने हैं नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म सेरीमेट्री सो सेरीमेट्री जो है इसका क्या डेफिनेशन होता है वो यहाँ पर लिखना है नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज मैंशन एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर्स सो जो मेटल आयन इंडिकेटर्स होते हैं उनके दो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखने हैं नेक्स्ट इज वॉट इज द बैक टाइट्रेशन सो बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है वो यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट इज नेम द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं नेक्स्ट इज गिव द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट सो जो लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट का उसके अंदर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ होता है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है वो यहाँ पर बताना है नेक्स्ट इज गिव द प्रिपरेशन ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल ऑक्जिलिक एसिड सो पॉइंट वन नॉर्मल ऑक्जिलिक एसिड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो यहाँ पर बताना है नो नेक्स्ट इज सेक्शन बी इसके अंदर जो है टेन मार्क्स के क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन है जिसमें से दो क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड सो एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंड दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड इन दोनों का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है एंड इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स Describe the preparation and standardization of 0.05 molar iodine solution using standard thiosulfate solution. सबसे पहले तो इसके अंदर ये बताना है कि primary and secondary standards होते क्या हैं Then उसके बाद में 0.05 जीरो फाइव मोलर आयोडीन सोल्यूशन जो है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से होगा एंड स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से होगा स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सोल्यूशन को यूज़ करते हुए ये चीज़ यहाँ पर बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिंसिपल मैथड इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोइट एंड एपेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक तो सोडियम बेंजोइट एंड एक एपेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इनका जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल मैथड जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है ठीक है नेक्स्ट इज सेक्शन सी इसके अंदर जो क्वेश्चन है फाइव फाइव मार्क्स के हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्क्राइब आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक एसेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स सो यहाँ पर आयोडीमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक दोनों एसेज जो हैं ये किस तरीके से होते हैं वो बताने हैं साथ ही साथ जो है उनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देने हैं नेक्स्ट इज डिस्कस टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस सो बहुत सारे टाइट्रेशन कर्व जो है वो पढ़े थे सेकेंड यूनिट के अंदर सो so, यहाँ पर क्या है जो टाइट्रेशन कर्व होता है वीक एसिड विद वीक बेस उसे यहाँ पर डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्कोइक इक्वेशन सो फिफ्थ यूनिट के अंदर एल्कोइक इक्वेशन एक हमारे पास टॉपिक आता है तो इसका प्रिंसिपल क्या है एंड इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं वो यहाँ पर लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द क्रिटिकल रोल प्लेड बाई कॉमन आयन इफेक्ट इन ग्रेवीमेट्रिक एनालिसिस सो जो ग्रेवीमेट्रिक एनालिसिस होता है उसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा एक क्रिटिकल रोल प्ले होता है तो वो क्या रोल होता है वो यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमिक एरर्स सो जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं एनालिसिस के टाइम पर उन्हें मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है वो यहाँ पर बताना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन मॉडिफाइड वॉलहर्ट्स फजांस मैथड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन सो जो मॉडिफाइड वॉलहर्ट्स फजांस मैथड है उसे एक्स
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन सो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर्स सो अलग अलग टाइप के रेडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स सो मेडिसिनल एजेंट्स के अंदर अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकते हैं तो उनके बारे में जो है यहाँ पर लिखना है ठीक है सो ये था कंप्लीट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर सो so, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए